সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আইনুন নাহার প্রভাষক লেপ্রেস পাবলিক স্টুডেন্ট কলেজ রাঙ্গামাটি আমরা ব্যবসা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা প্রথম পত্র চতুর্থ অধ্যায় অংশীদারি ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করছিলাম এর আগের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে অংশীদারি ব্যবসা কি অংশীদারি ব্যবসায়ীর ঘটন প্রণালী অংশীদারি ব্যবসায়ীর প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তারই ধারাবাহিকতা হিসেবে আজ আমি তোমাদেরকে অংশীদারদের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করব তার আগে জেনে নিই অংশীদার কারা অংশীদার বলতে আমরা তাদেরকেই বুঝি যে দুই থেকে বিশ জন সুস্থ মস্তিষ্কের সাবালক ব্যক্তি অর্থাৎ যে মানুষটাই ব্যবসাটা পরিচালনা করবে সেই মানুষটা সেই মানুষটা অর্থাৎ সেই অংশীদাররা কত প্রকার হয় চলো আমরা তা দেখি অংশীদারদের প্রকারভেদ অংশীদারদের প্রকারভেদকে আমরা সাধারণত দশটি ভাগে ভাগ করেছি এই দশটি ভাগের মধ্যে প্রথমেই আছে সাধারণ বা সক্রিয় অংশীদার সাধারণ বা সক্রিয় অংশীদার হচ্ছে তারা যা তাদেরকে যেই অংশীদারকে আমরা সচরাচর জানি অর্থাৎ যে অংশীদারগণ যা বা যে ব্যক্তিরা ব্যবসা পরিচালনা করবে ব্যবসায় মূলধন দিবে ব্যবসায় লাভ লোকসান বন্টন করবে নিজেরা ভোগ করবে লাভ হলে লাভের অংশ নিবে ক্ষতি হলে সেই ভারটাও নিবে ব্যবসার অন্য তৃতীয় পক্ষের নিকট নিজেরা দায়বদ্ধ থাকবে সেই রকম ব্যক্তিকে আমরা বলছি সাধারণ বা সক্রিয় অংশীদার তারপর হচ্ছে নিষ্ক্রিয় বা ঘুমন্ত অংশীদার নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে ঘুমন্ত অংশীদার ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে ঘুমন্ত মানে উনি ব্যবসা পরিচালনায় মূলধন দিবেন ব্যবসায়ের লাভ লোকসান ভোগ করবেন ব্যবসায়ের দায়ভারও গ্রহণ করবেন কিন্তু ব্যবসা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবে না আবারও বলছি ব্যবসা পরিচালনায় উনি অংশগ্রহণ করবে না কিন্তু ব্যবসার যাবতীয় মূলধন দায় এসব কিছু উনি বহন করবেন তারপর হচ্ছে নামমাত্র অংশীদার নামমাত্র অংশীদার হচ্ছে সেই অংশীদার যে অংশীদার ব্যবসায়ে মূলধন হিসেবে নিজের নাম বা সুনামরা ব্যবহার করার আর অনুমতি দেয় এই ক্ষেত্রে অংশীদার নামমাত্র অংশীদার ব্যবসায়ে কোনো লাভ বা লোকসান এইসব কোনো কিছু উনি নেন না উনি শুধু নিজের নাম ব্যবহার করার প্রেক্ষিতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উনি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ওনার সুনামটা উনি প্রতি মাসে কি করছেন অথবা নির্দিষ্ট সময়ের পরপর কি করছেন বিক্রি করছেন আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার চতুর্থ যে অংশীদার আছে তার নাম হিসাবে আমরা দেখছি আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার হচ্ছে যে অংশীদার ব্যবসায়ে ছিল অর্থাৎ ব্যবসা থেকে উনি বর্তমানে অবসর গ্রহণ করেছেন কিন্তু তার মূলধনটা উনি ব্যবসায় কি করছেন ঋণ হিসেবে রেখে যাচ্ছেন ব্যবসায় উনি মূলধনে মুনাফার যে অংশ সেটা উনি পাবেন না ঋণের সুদ উনি পাবেন পাঁচে আমরা দেখছি আচরণে অনুমিত অংশীদার আচরণে অনুমিত অংশীদার হচ্ছে যে অংশীদার নিজের আচার আচরণ কথাবার্তার চাল চলন অংশীদার বলা আসলে ঠিক হবে না যে ব্যক্তি নিজের আচার আচরণ চাল চলন কথাবার্তায় তৃতীয় পক্ষের নিকট ওই ব্যবসায়ের একজন অংশীদার বলে পরিচয় দেয় আবার ওই সকল অংশীদারগণ যে ব্যবসাটা পরিচালনা করছে তারা সেটা জানে জানার পরেও যদি মৌনতা অবলম্বন করে তাহলে তাকে আমরা বলবো আচরণে অনুমিত অংশীদার অর্থাৎ বিষয়টা কিরকম বিষয়টা মনে করি এক্স কোম্পানি এক্স মেসার্স ট্রেডার্স এটা এক্স একটা অংশীদারি ব্যবসা সেই অংশীদারি ব্যবসায়ে সাতজন অংশীদার আছে এখন এখানে আরেকজন ব্যক্তি মিস্টার ওয়াই উনি ব্যবসাকে ব্যবসায়ে সবসময় আসা যাওয়া করত এক্স যে প্রতিষ্ঠান আছে সেই প্রতিষ্ঠানে ওনার আসা যাওয়া ছিল সেই সুবাদে উনি সবসময় তৃতীয় ব্যক্তির কাছে নিজেকে পরিচয় দিত যে উনি এক্স কোম্পানি বা এক্স যে ব্যবসাটা আছে সেই ব্যবসায় একজন অংশীদার প্রকৃতপক্ষে উনি কিন্তু কিন্তু সেই অংশীদার ওই ব্যবসায় একজন অংশীদার না 
কিন্তু উনি সব সময় ব্যবসা আসা যাওয়া করতেন ব্যবসায় হয়তো টুকটাক কোনো কাজ করতেন এখন অন্য অংশীদার বন তাদের ব্যবসায়ের লাভের খাতিরে উনাকে অংশীদার বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে বা মৌনতা জ্ঞাপন করছে সেই ক্ষেত্রে উনি হবেন আচরণে অনুমিত অংশীদার সীমাবদ্ধ অংশীদার যে অংশীদারের দায়বদ্ধতা সীমিত থাকে অর্থাৎ কোনো একটা নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে বা নির্দিষ্ট কোনো কারণের প্রেক্ষিতে যে অংশীদারের মূলধন বা যে অংশীদারের দায়টা সীমাবদ্ধ থাকে তাকে আমরা সীমাবদ্ধ অংশীদার বলছি সাধারণত কোনো একজন অংশীদারের নাবালক সন্তান যদি থেকে থাকে তাকে যদি অংশীদারের ব্যবসায় অংশীদার কর করতে হয় কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে তখন আমরা তাকে সীমাবদ্ধ অংশীদার বলব প্রতিবদ্ধ অংশীদার প্রতিবদ্ধ অংশীদার হচ্ছে যে ব্যবসাটার কথা বলছিলাম যে এক্স যে প্রতিষ্ঠানটার কথা বলছিলাম সেই প্রতিষ্ঠানটা যদি অন্য আরেকটি কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে মনে করি এর কাছে ওই এই কোম্পানির কাছে বা এ প্রতিষ্ঠানের কাছে যদি পরিচয় দেয় কোনো একজন অংশীদার বা সকল অংশীদার এক্স যে প্রতিষ্ঠান আছে তার সেই সকল অংশীদার বা একজন যদি এ প্রতিষ্ঠানকে একজন অংশীদার বলে নিজেদেরকে পরিচয় দেয় তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে এবং এ কোম্পানি বা এ প্রতিষ্ঠানটা যদি সেটা জানে জেনেও যদি মৌনতা অবলম্বন করে তাহলে সেটা হবে প্রতিবদ্ধ অংশীদার এই ক্ষেত্রে এ কোম্পানিটি কিন্তু তৃতীয় পক্ষের নিকট এক্স প্রতিষ্ঠানের জন্য দায়বদ্ধ হবে যদি এ প্রতিষ্ঠানের কারণে তৃতীয় কোন ব্যক্তি তাদের সাথে এক্স এর সাথে যদি কোনো লেনদেন করে সেটা যদি এ প্রতিষ্ঠানটা জানে এবং জেনেও মৌনতা অবলম্বন করে তখন কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানটা এক্স যে প্রতিষ্ঠান তৃতীয় যে পক্ষ আছে তাদের কাছে দায়বদ্ধ হবে মুনাফাভোগী অংশীদার মুনাফাভোগী অংশীদার হচ্ছে ব্যবসায়ী হয়তো অনেক বেশি পরিমাণ উনি মুনাফা দেয় সেই জন্য ব্যবসায়ী উনি শুধুমাত্র মুনাফাটা ভোগ করবে লাভ লোকসান অন্য কোনো কিছু উনি দায়ভার নেবেন না ব্যবসা পরিচালনায় উনি অংশগ্রহণ করবে না কর্মী অংশীদার কর্মী অংশীদার হচ্ছে যে অংশীদার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিজের দক্ষতা নিজের গুণের মাধ্যমে নিজের কাজের দক্ষতার মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনা করে কিন্তু ব্যবসায় নগদ কোনো অর্থ বা মূলধন বিনিয়োগ করে না অর্থাৎ নিজের দক্ষতাকে উনি বিনিয়োগ করে তখন তাকে আমরা বলবো কর্মী অংশীদার নাবালক অংশীদার অনেকটা সীমাবদ্ধ অংশীদারের মতোই নাবালক অংশীদার হচ্ছে কোনো অংশীদার কোনো একজন অংশীদার যদি মৃত্যু হয় বা অন্য কোনো কারণে যদি পক্ষপাতগ্রস্ত হন তবে তার নাবালক সন্তানকে যদি ওই প্রতিষ্ঠানে একজন অংশীদার হিসেবে স্বীকৃত দেওয়ার স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে তখন আমরা সেই নাবালক অংশীদারকে নাবালককে আমরা অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করব। যেহেতু নাবালকের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার কোনো বৈধতা নাই সেই জন্য নাবালককে আমরা সীমিত আকারে দায়বদ্ধ করে রাখি শুধু মুনাফার ভোক্তা সে করে ব্যবসা পরিচালনা ব্যবসা বিলোপ সাধন বা ব্যবসার কোনো কর্মকাণ্ডে তার কোনো ভূমিকা থাকে না নাবালক যখন সাবালক হবে তার ছয় মাসের ভিতরে তাকে কি করতে হবে ছয় মাসের আগে তাকে ব্যবসায়ের সাবালক ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে না ছয় মাস পরে ও উনি একজন স্বাভাবিক বা সক্রিয় অংশীদারের মতো কাজ করতে পারে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমার আজকের এই আলোচনা তোমরা কিছুটা হলো নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছ অংশীদারদের প্রকার ভেদ এটি প্রত্যেকটা বোর্ডে প্রতি বছরই প্রায় আসে কোনো না কোনো অংশীদারদের বর্ণনা দিয়ে উদ্দীপক দিয়ে তারপর জিজ্ঞেস করে এটা কোন ধরনের অংশীদার তো তোমরা অংশীদারদের প্রকার ভেদ এই টপিক্সটা খুব ভালো করে পড়বে এবং বহু নির্বাচনী খুব ভালো করে পড়বে সবাই বাসায় থাকবে নিরাপদে থাকবে ধন্যবাদ